¿qué tal? Bienvenidos una vez más a mi canal. Para los que son nuevos por acá, mi nombre es Patti de Castro y este es mi canal sobre moda y maquillaje. El día de hoy les traigo esta paleta que como ustedes saben son las nuevas paletas de pigmentos de Norvina. Esta es la volumen 1. Yo sé que he ido de atrás para adelante, empecé con los reviews y el tutorial de la volumen 3, luego volumen 2 y bueno, finalmente les tengo el volumen 1 o la, la paleta volumen 1, ¿ok? Mire, el packaging, el packaging es igual que las dos anteriores de plástico. A diferencia de las otras, esta viene en tono morado, ya que las sombras que viene mayormente adentro son en tonos morados. Pero esta tiene este diseño así, eh, como líneas doradas. Igualmente dice Norvina, Anastasia Berbeli Hills. ¿Ok? Vamos a abrirla para que vean los tonos que trae. Como pueden ver, la paleta mayormente incluye tonos morados, fucsias, púrpuras, pero también tienen ciertos pops de color, como este naranja, este coral, este rojo, tiene este azul acá. Y también incluyeron estos tres tonos oscuros, esto que es como un capuchino, un marroncito, el negro y este es como un vino tinto, como un borgoño, ¿ok? Son igualmente 25 tonos de sombras, de los cuales esta paleta trae 8 en acabado metalizado, como estos dos, estos dos, estos dos, este y este, ¿ok? Hay ciertos mates que tienen como unos destellos, como este azul, que tiene como unos destellos azul metalizado, y este moradito que también tiene como unos destellos dorados, ¿ok? En cuanto a la nomenclatura, es igual a las dos anteriores, las columnas van de 1 al 5 y las filas van de A hasta la E. ¿Ok? La paleta tiene un costo de 60 dólares al igual que las demás. Yo, como les dije en mi video anterior de la volumen 2, esta y la volumen 2 me salieron gratis ya que tenía unos puntos ahí acumulados en Ulta y aparte tenía un 20%, o sea que pude comprarme ciertos productos aparte de estas dos paletas eh, sin tener que dar eh, algún dinero, ¿ok? O sea, me salieron totalmente grandes, ¿ok? Eh, creo que lo comenté en alguno de los dos videos anteriores sobre estas paletas. Yo, cuando salió esta, esta fue la primerita que salió, este, la vi, sí, bien bonita, pero no me captó tanto, no me llamó tanto la atención para comprarla porque, como eh, saben, este es básicamente de tonos morados y fucsias rosados, y bueno, a mí como me encantan tanto esos colores, o sea, parece contradictorio, pero ya en mi colección me pareció que tenía muchos tonos así parecidos. Entonces, bueno, de primera no quise comprarlo, igualmente me pasó con las dos, la in inclusive las dos, me llamó más la atención los tonos que esta, pero igual no la compré enseguida, pero cuando salió la 3, si fui corriendo a comprarla, me, me llamó mucho la atención, aunque yo no soy de muy tonos muy naranjosos, pero me llamó la atención, debe ser porque no tengo... Eh, muchos tonos como esos en mi colección ¿Ok? Entonces bueno, al tener la 3 Obviamente eh, a mí que me gusta tanto Las paletas y los productos de Anastasia Beverly Hills Y bueno, Norvina, me encanta su personalidad Su vibra eh, Me encanta su estilo Y bueno, al ver que la 3 era tan buena Quise coleccionar las otras dos ¿Ok? Ahorita ya sacó dos mini palettes Que se las voy a poner por aquí Ahorita como que está esa onda de las mini palettes que la pionera fue Huda Beauty, que fue la primera, pienso yo, que sacó esas mini pales así monocromática o monotemática. Y bueno, Norvina también no se quedó atrás y ahorita nos sacó dos mini pales eh, de ese estilo. No estoy segura todavía si las compraré o no, quiero ir a verlas en persona a ver qué tal. ¿Okay? Bueno, yo me hice este look, o sea, la verdad estuve viendo la paleta y quería hacerme tantos looks pero al final quise hacerme algo como más sencillo, más usable o más llevable, vamos a decir, porque yo de verdad, en cuanto eso es cuestión de personalidad a mi parecer, porque yo este, soy capaz de salir con cualquier maquillaje a la calle dependiendo del evento, no me da pena para nada salir súper maquillada, o sea, es cuestión de personalidad, ¿ok? Eh, pero sí quise, o sea, compartirle este look para que ustedes las que no se atreven tanto a salir con mucho maquillaje a la calle, tengan esta opción eh, para hacerlo. Yo le incluí glitter, ustedes si quieren no le incluyen glitter, le pueden poner cualquier sombra mate, ¿ok? Eh, preferiblemente clara, ¿ok? Que vaya así como en degradé. 
Esta técnica es una técnica nueva que yo particularmente no la había hecho así como está. La había, eh, o sea, eh, más o menos la técnica la he aplicado cuando hice un delineado ahumado, pero era un cut crease con un delineado ahumado. Sin embargo, no es tan igual porque este es más, como más grueso y es que me voy como inclinado, como pueden ver. Me voy haciendo el degradé, comienzo con negro y me voy en degradé, pero me voy como si fuera un delineado de gato, o sea, así inclinado, pero con pura sombra, ¿ok? Y bueno, usé el pigmento de Peaches and Cream en el tono Hollywood para también este, agregar brillo aquí en la parte de arriba y va igualmente así, como pueden darse cuenta, inclinado y solo aquí arriba le agregué un poquito para iluminar ahí el hueso de la ceja. Okay. A mí particularmente me encantó este look, me parece que hace ver los ojos como más grandes, más abiertos, como de gato, que a mí me encanta ese estilo de maquillaje. Y me parece que se ve súper bien con un top así del mismo color de las sombras. Este look lo pueden intentar hacer en cualquier color que deseen. Okay. Bueno, entonces como les iba diciendo, yo me hice este look, no utilicé tantos tonos, solo usé... Este rosadito que es como un magenta, este púrpura, este que es más oscurito, el negro por supuesto y más ninguno, creo yo. Ok, no utilicé muchos, tampoco he podido jugar con ella mucho, eh, esta eh, es la primera vez que me hago un look con ella para serles honesta, pero de verdad que al igual que las otras dos paletas me parece que las... Sombras se comportan súper bien, muy cremosas, se difuminan súper bien. Me parece que se notan ahí los tonos. Eso era la cuestión que yo tenía miedo, que cuando hay muchos tonos del mismo color en una paleta, si no hay mucha diferencia entre ellos, yo ya lo he mencionado anteriormente en mis videos, si no hay mucha diferencia, por lo menos estos tonos que son parecidos o que son, entran en la misma gama de color, si no tienen mucha distancia entre color y color, no se logra ver en el ojo la diferencia de color, ¿ok? Que eso es lo que pasa cuando las paletas son monocromáticas, que si no hay mucha distancia entre color y color, termínate, terminas haciéndote el mismo luz siempre porque no se distingue la diferencia de colores. Pero en este caso no me pasó, yo los tonos que usé, estos tres, de verdad que aunque se ven muy parecidos, son diferentes y se ven diferentes en el ojo, ¿ok? Entonces estoy muy contenta de que al final me decidí comprarla. Bueno, aunque les tengo que ser honesta, sí tenía que pagarla yo con mi dinero, ¿verdad? O sea, las tres no creo que me las iba a comprar con mi dinero. Entonces, bueno, yo creo, ¿verdad? Que me iría por la 3, o sea, la que yo pagaría es por la 3 porque, como ya les dije, siento que tengo estos tonos, la 2 también tengo la blo eh, Blood Sugar, no, la Blue Blood, que es la azul de Jeffree Star, y tengo eh, de Huda Beauty una azul también, entonces, bueno, lo mejor no me iría por esa, o sea, si la tuviera que pagar con mi dinero, me iría y tuviera que escoger entre las 3, o sea, si yo tuve, tengo el dinero para comprarme las 3, me compro las 3, si tengo que escoger entre las tres, una me escogería la tres, porque me parece que tiene tonos más neutrales que puedes usar más, de repente eh, puedes usarla más que, que esta paleta o la dos. Lo único que me parece que le faltó a la tres es un tono negro que no lo tiene. Y estas dos, lo que es esta y la dos, sí lo tienen, ¿ok? Pero sí me iría por esa, ¿ok? Ahora, si puedo comprarme las tres, bueno, como lo dije anteriormente, me compraría las tres porque, bueno, eh, creo que a mí me gusta coleccionar paletas porque creo que es mi producto de maquillaje preferido, lo disfruto tanto, cuando veo esos colores me encantan, no sé. Aunque, eh, si les voy a ser sincera, es el producto que uno menos usa porque uno usa más es eh, el concealer, la base, hasta el mismo primer. También tengo que decirles que esta paleta hasta ahora creo que es eh, eh, permanente. Mientras que la volumen 2 y la volumen 3 es edición limitada. Ok, ahora vamos al tutorial para que vean cómo logré hacerme este look. Pero antes de irnos al tutorial, por favor, no olvides suscribirte si todavía no lo has hecho y te gustan mis videos. O si eres nuevo por acá y te gustó este video. Si tienes algún comentario, alguna sugerencia o algún video que quisieras que haga, 
escríbemelo aquí abajo que yo con mucho gusto estaré leyendo todos sus mensajes. Nos vemos en el próximo. Bye. Besos a todos. Comienzo aplicándome esta base para sombra de la marca P. Louise. La aplico en todo el párpado y voy difum difuminando poco a poco. Luego tomo la sombra negra y con una brochita delgada voy a empezar a depositar la sombra bien pegadito a mis pestañas, ¿ok? A mi línea de las pestañas. Como dibujando eh, un delineado. Más grueso en la esquina exterior y más finito en la esquina interior. Luego con otra brochita limpia voy a difuminar los bordes. Ok, ahora vamos con este tono púrpura y voy a aplicarla de a toquecitos en el borde de la sombra negra que apliqué anteriormente. Voy retocando o aplicando capas de acuerdo a la intensidad que desee. Igualmente con la brochita limpia voy a difuminar los bordes. Ok, ahora vamos con este moradito. Y voy a hacer lo mismo, voy a aplicar o depositar eh, la sombra en el borde del color anterior. Con movimientos de a toquecitos. Y luego con la brochita limpia voy a difuminar los bordes. Y me voy en la misma forma con que empecé con el color negro, o sea como en diagonal. Ok, ahora voy con este rosado y con una brochita más fluffy o más eh, densa voy a aplicarlo en el borde del color anterior y lo hago con movimientos para difuminar como tipo parabrisa. Ok, ahora vuelvo otra vez con el color que había usado anteriormente, el moradito, porque voy a retocar los tonos que usé para darle mayor intensidad. Lo hago igualmente, el mismo procedimiento, lo voy eh, depositando de a toquecitos y luego con la brochita limpia voy a ir difuminando cualquier línea ahí que se vea marcada. Ahora vamos con el púrpura. Lo pico ahí bien pegadito del negro. Ahora difumino. Ahora voy con el negro y la misma brochita que utilicé y voy igualmente aplicándolo ahí de a toquecitos para intensificar. Y ahora difumino con la brochita limpia. con la de tono rosado la que usé que es más fluffy voy a difuminar todos los bordes ahí del look ok ahora voy a usar esta pega para glitter y la voy a aplicar ahí como lo están viendo como desde mi lagrimal así en diagonal en la parte que no tiene sombra del párpado ahora voy a tomar este pigmento que es el de Peaches and Cream en el tono Hollywood y con una brochita también así eh, densa voy a ir aplicando el pigmento con movimientos de toquecitos para que se fije ahí donde está el, el, la pega para el video. Ahora con una brochita sacudo el glitter que cayó en el resto de mi párpado. Y ahora con una toallita desmaquillante voy a limpiar ahí todo el pigmento o sombra que cayó en mi rostro. Y le doy la forma ahí en la esquina del ojo. Ok, ahora voy a hacerme un delineado bien pegadito en mis pestañas para que en el momento que me aplique las pestañas postices quede ahí disimulada.
con un spoolie voy a retirar el pigmento que cayó en mis pestañas para poder aplicarme las pestañas postizas. Voy a usar la pega de House of Lashes, la coloco en la banda y luego espero que se seque unos segundos. Luego la ubico en el centro del ojo y voy a ir ajustando en la esquina exterior y la esquina exterior del ojo. Ok, ahora con este gel en el color negro, este delineador en gel de color negro, voy a delinearme ahí en la línea inferior de las pestañas para hacerme el ahumado, como lo pueden ver en el otro ojo. También voy a aplicar el mismo gel en mi línea del agua con la misma brochita cuadrada, bien finita. Trato de que quede todo ahí bien parejo y ahora con una brocha tipo balita voy a difuminar ahí los bordes. Ok, con este delineador de Urban Decay en el tono Perversion voy a ir a retocar para que se me vea más negra mi línea del agua y cualquier punto blanco que se pueda ver ahí. Ok, ahora con sombra negra voy a sellar ese eh, delineador negro. Lo sello muy bien para que no se mueva. Y ahora con eh, la sombra púrpura voy a difuminar ese borde ahí del delineador negro de la sombra negra. Okay, ahora voy con el rosado, que es el tono más claro que he usado, y con eh, la brochita así fluffy voy a difuminar los bordes y conecto con la parte de arriba del ojo. Okay, ahora voy con este morado otra vez como para darle más color ahí en el borde de la sombra negra. Y luego vuelvo con la sombra negra, pero con una brochita cuadrada bien finita y bien pegadita a mis pestañas inferiores para que se vea bien negro ok, vamos otra vez con la pega para glitter aquí en mi lagrimal, lo extiendo un poquito hacia el centro del ojo y voy a aplicar el mismo pigmento que utilicé en la parte de arriba el de Peaches and Cream en el tono Hall ok, me aplico un poquito de máscara tanto en mis pestañas superiores como inferiores con movimientos en zig zag voy a hacer mi maquillaje con este setting spray de Iconic que es para ilumi eh, iluminar y voy a aplicarme mi eh, iluminador en los huesos de las mejillas este es el de Ofra en el tono Rodeo Drive Un poquito ahí en el arco de cupido y en la punta de la nariz y un poquito más arriba del tabique de la nariz. Igualmente en el hueso de la ceja. Okay, remuevo un poquito la base que tengo en mis labios para proceder a aplicarme el labial. Yo estoy usando este de Anastasia Beverly Hills en el tono sepia. Y eso es todo.